गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर सेवन को पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस के इसमें हमने अपने कुछ चैप्टर का नेम है प्लांट्स इसमें हमने कुछ अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट टॉपिक हमने फंक्शन ऑफ लीप पढ़ा था अब अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीव टेंड्रल्स सम लीव्स मोडिफाइड इन टू स्लेंडर कोल्ड टेंडल्स के रूप में मोडिफाई होती हैं ट्रेंडल्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइम अप बर्ड जो ट्रेंडल्स होते हैं वह हेल्प करते हैं प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए वेन एवर दिक कम इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट दिक क्वाल अराउंड डेट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइम एग्जाम्पल है ग्रोली लिली जो जब जो प्लांट होता है आ, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट में आता है तो वह उसको क्वाल करता है उसको चारों तरफ से गोल गोल घूम जाता है और वो प्लांट क्लाइम करने की आ, उस पर क्लाइम कर जाता है चढ़ जाता है और स्टेट खड़ा हो जाता है इसका एग्जाम्पल है ग्रोली लिली इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लीफ स्पाइंस लीफ स्पाइंस क्या होता है लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स मोडिफाई इनटू टू शार्प पॉइंटेड स्पाइंस जो लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की मोडिफाइड हो जाती हैं बहुत ही शार्प और पॉइंटेड स्पाइंस के रूप में दीज स्पाइन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटिंग उनकी जो स्पाइंस होती हैं वह प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं ईट करने से पहले दे ऑल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन और वह उनकी जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है उसको भी कंट्रोल करके रखती हैं प्रिकली पियर्स कैक्टर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मोडिफिकेशन जो प्रिकली पियर्स है कैक्टस है ये उसके कुछ मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं इसके बाद नेक्स्ट है इसके लीव्स दे प्रोटेक्ट द यंग लीव बट दैट दे वियर इन दियर स्टेप्स जो ये इसके लीव्स होती हैं बट प्रोटेक्ट करती हैं नई लीव्स की यंग लीव की जो बट होती हैं उनकी देर टिप्स से सम इसके लीव्स स्टोर वाटर एंड फूड जो कुछ इसके लीव्स होती हैं वह वाटर और फूड को स्टोर करके रखती हैं एग्जाम्पल है इसका ओनियन फ्लावर्स एंड फ्रूट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर्स एंड फूल फ्रूट्स फल और फूल और फल अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट जो फ्लावर होता है फूल होता है वह किसी भी प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है इट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट और यह एक रिप्रोडक्टिव पिजनन अंग होता है किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है आर टिपिकल फ्लावर एज फोर मेन पार्ट एक टिपिकल फ्लावर में फोर मेन पार्ट्स होते हैं कैलेक्स कोरी रोला पीटल्स स्टेमिन और कार्पल्स पिस्टल ये इसके फोर टाइप्स होते हैं या फोर पार्ट होते हैं इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है कैलरिक्स इट इज द आउटर मोस्ट होरल ऑफ द फ्लावर एंड इट इज जनरली ग्रीन कलर वह ज्यादातर आउटर मोस्ट पार्ट है उसका और वह जनरली ग्रीन कलर का होता है इट इज मेड अप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल सीपल्स और वह कैसा होता है लीफ के स्ट्रक्चर का होता है जिसको हम सीपल्स कहते हैं इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज वह प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में कोरोला पीटल्स किसको कहते हैं इट इज द नेक्स्ट टू द कैलेक्स यह कैलेक्स के नेक्स्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ पीटल्स विच आर ब्राइटली ब्राइटली कलर्ड एंड स्कैंट होता है इट्स मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए इसके बाद थर्ड है हमारा स्टेमिन मैनी प्लांट्स स्टॉल्क विथ होल इन टॉप्स अराउंड द सेंटर ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमिन जो कुछ लिटिल स्टॉल्स होते हैं सोलन टॉप्स के सेंटर में फ्लावर्स के उसको हम स्टेमिन कहते हैं स्टेमिन आर मेल पार्ट ऑफ द प्लांट जो स्टेमिन होती हैं वह मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉल कॉर्न फ्लामेंट जो प्रत्येक स्टेमिन होता है वह कंसिस्ट करके रहता है एक ग्रीन स्टॉल को जिसको हम फ्लामेंट कहते हैं विथ अ बिग बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर जो एक बैग लाइक टॉप होता है जिसको हम एंथर कहते हैं द एंथर कैरी सवर पोलन ग्रेन्स जो एंथर होता है वह बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को कैरी करके रखता है पोलन ग्रेन्स आर डस्ट लाइक पार्टिकल्स एंड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं और रिप्रोडक्शन में वह पार्ट लेते हैं फोर्थ है हमारा कार्पल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पल्स अ कार्पल इज सिंपल पिस्टल और एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड पिस्टल यह एक सिंपल पिस्टल होता है या फिर 
कोई भी एक एलिमेंट होता है कंपाउंड पिस्टल का इट कंस्टेंट ऑफ फोर पार्ट इज यह कंसिस्ट करके रखता है फोर पार्ट्स को द एरो द नैरो इलांगेटेड पार्ट ऑफ द पिस्टल बिटवीन द ओवरी एंड द स्टेगमा इज कॉल्ड स्टाइल जो नैरो इलोगेशन होता है पिस्टल ओवरी और स्टेगमा के उसको हम स्टाइल कहते हैं द एपिकल एंड ऑफ द स्टाइल वे डिपोजिट पॉलिन इंटर्स इज कॉल्ड द स्टेगमा द ओवल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंड ओवरी जो ओवल स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओवरी कहते हैं एंड ओवरी कंटेन्स एगलाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी होती है वह एगलाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती रहती है विच आर कॉल्ड ओवल्स जिसको हम ओवीलूस कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ अ फ्लावर फ्लावर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट जो फ्लावर होता है वह किसी भी प्लांट का एक प्रजनन पार्ट होता है या प्रजनन अंग होता है ऑन मेच्योरिटी मेच्योरिटी के टाइम पॉलिन ग्रीन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर टू द कार्पल्स जो पॉलिन ग्रीन्स होते हैं वह एंथर से ट्रांसफर होकर कार्पल्स पर चले जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इस प्रोसेस की रिजल्ट से सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेट सीड का फॉर्मेशन हो जाता है द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट जो ओवरी होती है वह फ्रूट को फॉर्म करती है द ओव्यूल्स फॉर्म द सीड जो ओव्यूल्स होती हैं वह सीड को फॉर्म करते हैं सेकेंड है फ्लावर इज अ सोर्स ऑफ फूड टू मैनी इंसेक्ट जो फ्लावर होते हैं वह फूड के सोर्सेस हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स में बीस कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड मेक हनी जो बीस होती हैं वह नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उससे हनी बनाती हैं या शायद बनाती हैं फ्लावर प्रोवाइड एनेस्थिक वैल्यूज जो फ्लावर है वह एनेस्थिक वैल्यूज प्रोवाइड करता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन पॉलिनेशन फ्लावर आर डेवलप इन टू फ्रूट एंड फॉर्म सीड बाई द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन जो फ्लावर्स होते हैं वह डेवलप होते हैं इन टू फ्रूट्स के रूप में एंड फॉर्म सीड और एक सीड बनाते हैं बीज निकलते हैं जिसमें से और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग ग्रीन्स फ्राम द एंथर ऑफ अ स्टेमिन टू द स्टेगमा ऑफ द पिस्टल आर कॉल्ड पॉलिनेशन जो ट्रांसफर होता है पोलिन ग्रीन्स का फ्राम एंथर से स्टेमिन के अंतर से स्टेगमा की ओर पिस्टल के स्टेगमा पर उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है ओवल्स चेंज इन टू सीड्स में बदल जाते हैं और जो ओवरी होती है वह ग्रो और डेवलप करके फ्रूट बना लेती है फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट जो फ्रूट्स होती हैं वह एक सीड बियरिंग जो सीड को कंटेन करती रहती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अ फ्रूट इज एक्चुअली आर रेपेंड ओवरी एंड सीड आर रेप्ड ओवीज ऑफ अ फ्लावर जो एक फ्रूट होता है वह एक्चुअली में एक रेपेंड ओवरी होती है और जो सीड होती हैं वह रेपेंड होते हैं ओवल्स में किसी फ्लावर के ओवल्स में जो सीड होते हैं वह रेपेंड रहते हैं थैंक यू